Σέρατε παιδες, στάτησε εδώ Λοιπόν, σήμερα θα δούμε έναν χαρακτήρα από τη σειρά Transformers Cybertron Έτσι λεγόταν η σειρά ε, στο Αμερικάνικο κοινό Είχε βγει και η αντίστοιχη Ιαπωνική έκδοση της σειράς η οποία λεγόταν Galaxy Force Ήταν όμως ακριβώς η ίδια σειρά, απλά είχαν διαφορετικό όνομα Λοιπόν, σήμερα θα δούμε τον Starscream, από αυτήν εδώ πέρα τη σειρά ε, η εταιρεία που τον έχει βγάλει λέγεται Make Toys Η φιγούρα λέγεται Galaxy Meteor Τον βλέπουμε εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα τον δούμε σε αεροπλάνο μορφή Τίποτα το ιδιαίτερο στα πλάγια του κουτιού Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις Εδώ θα δούμε τον Starscream με όλα του τα αξεσουάρ Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες φωτογραφίες του προϊόντος Αυτά με το κουτί Ας πάμε να δούμε τα παραλυκόμενα της φιγούρας Η φιγούρα έρχεται με δύο οδηγίες Είναι ακριβώς ολόιδιες Οι ασπρόμαυρες είναι στην κινέζικη γλώσσα Οι έχρωμες οδηγίες είναι στα αγγλικά Και μας δείχνουν τη μεταμόρφωση της φιγούρας Δεν φαίνεται να είναι πολύ περίπλοκη η μεταμόρφωση Οπότε πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά Και εδώ έχουμε τον Starscream σε αεροπλάνο μορφή Ο Starscream είναι μια πολύ χρωμή φιγούρα Έχει πολλά χρώματα όπως βλέπετε Έχουμε κόκκινο, ανοιχτό γκρι, σκούρο μπλε Μοβ, γκάλμεταλ γκρι, κίτρινο, αρκετά χρώματα. Ο Starscream έχει τέσσερα ροδάκια, οπότε κυλάει, μια χαρά. Αυτά εδώ τα όπλα μπορούμε να τα κουνήσουμε πάνω κάτω. Το πιλωτήριο δεν ανοίγει πάντως. Εδώ τα όπλα Μπορούμε να τα περιστρέψουμε πάνω κάτω Επίσης μπορούμε να τα ανοίξουμε κιόλας Είναι σε σφιχτά ratchet joints Εδώ τα φτερά Και αυτή εδώ πέρα είναι η πίσω πλευρά του αεροπλάνου Επίσης ο Starscream έρχεται με αυτό εδώ πέρα το Cyber Key Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα Και είναι κάπως έτσι Και επίσης έρχεται με αυτό εδώ πέρα το ωραίο το όπλο Έχει ένα χερούλι, μπορούμε να το ανοίξουμε, αλλά αυτό είναι για τη ρομπότ μορφή του Και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εδώ πέρα κάτω Αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο τη φιγούρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να το, το, να το τοποθετήσουμε Είναι λίγο δύσκολο αυτό Είναι λίγο ιστορία Και μετά το ξανακλείνουμε Και κάπως έτσι είναι το όπλο επάνω του αποθηκευμένο Αυτά για την αεροπλάνο μορφή του και πάμε να δούμε τώρα μία σύγκριση μαγέθους και εδώ έχουμε τον Starscream δίπλα στον εαυτό του από τη σειρά Cybertron αυτός είναι λίγο πιο μικρός από ότι αυτός λοιπόν πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Starscream σε ρομπότ μορφή Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη μεταμόρφωση. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη σαν φιγούρα. Αρχικά θα ανοίξουμε λίγο αυτά εδώ για να μας δώσουν λίγο χώρο με τα χέρια και τα πόδια, να μην μπαίνουν, στα... να μην μπαίνουν ανάμεσα στη μεταμόρφωση. 
Αρχικά σηκώνουμε λίγο μπροστά από εδώ για να ξεκουμποθούν τα πίσω τα κομμάτια και ξεδιπλώνουμε τα πόδια τα γυρνάμε προς τα κάτω και τα φόρτωνα τα ανοίγουμε και όλοι και την άλλη πλευρά εδώ πέρα είναι ο σύνδεσμος στο γόνατο είναι σε λατήριο το τραβάμε λίγο προς τα κάτω το γυρνάμε και το αφήνουμε και ασφαλίζει για την πατούσα τη φέρνουμε μπροστά κατεβάζουμε, βγάζουμε το ταφένι και αυτό το βάζουμε προς τα μέσα το δεύτερο πόδι τραβάμε, το γυρνάμε και τα αφήνουμε και ασφαλίζει τα κούνι Και όπως θα δείτε το πίσω εδώ το κομμάτι λόγω της μεταμόρφωσης είναι πάρα πολύ κενό. Εδώ η Make Toys έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Πατώντας εδώ το κουμπί ανεβαίνουν αυτά τα μικρά πάνελ. Σας το δείξω και live στην κάμερα. Και έτσι καλύβει το κενό πίσω. Πάρα πολύ έξυπνη μηχανική. Μετά εδώ αυτά τα φέρνουμε προς τα κάτω. Αυτά τα δοντάκια εδώ τα βάζουμε προς τα μέσα τα οποία είναι πάρα πολύ σφιχτά και σε αυτή τη φάση πατάμε αυτό το διακόπτη όσο γίνεται πιο κάτω για να σηκωθεί το κεφάλι του Starscream Ξεκουμπώνουμε αυτά εδώ τα ροδάκια αυτά εδώ τα φέρνουμε προς τα πίσω όλο αυτό τώρα το κομμάτι το φέρνουμε προς τα κάτω και αυτό εδώ το προσαρμόζουμε έτσι ώστε αυτά εδώ να έρθουν να κουμπώσουν όλα εδώ πέρα μετά για τα χέρια Σηκώνουμε αυτό ελαφρώς λίγο προς τα πάνω Τραβάμε όλο αυτό εδώ το κομμάτι γιατί έχει ένα peg που μπαίνει εδώ μέσα Σηκώνουμε λίγο το χέρι προς τα πάνω για να έχουμε καθαρό χώρο έτσι ώστε να κατέβει αυτό εδώ Τραβάμε τη γροθιά προς τα έξω και όλο αυτό έρχεται και κλείνει Φέρνουμε το χέρι προς τα κάτω Φέρνουμε αυτό εδώ Και αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα Γυρνάμε το χέρι Και κατεβάζουμε και αυτό Το ένα χέρι είναι έτοιμο Το ίδιο και από την άλλη πλευρά Τέλος, αυτά τα φέρνουμε προς τα κάτω και αυτά τα φτερά τα ανοίγουμε και τα διπλώνουμε προς τα κάτω και ο Starscream είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του Ο Starscream είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα η Make Toys έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά βλέπετε δεν έχει και πολύ μεγάλο backpack μόνο αυτά εδώ πέρα τα φτερά Ωραίο είναι, στιβαρή φιγούρα είναι Τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας Το κεφάλι μπορεί και περιστρέφεται πλήρως Μπορεί να έρθει έτσι προς τα πάνω Προς τα κάτω Έχει μια μικρή κλίση αριστερά δεξιά Εδώ όμως είναι σε ratchet joint, περιστρέφεται πλήρως 
Αυτό εδώ το κομμάτι μπορούμε να το φέρουμε έτσι προς τα πάνω και μπορούμε να φέρουμε το χέρι εντελώς προς τα πάνω. Το χέρι περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε πάρα πολύ καλό λίγισμα εδώ στο χέρι. Επίσης αυτά εδώ μπορούμε να τα ανοίξουμε. Περιστρέφονται κιόλα. Και εδώ τα φτερά κουνιούνται πάνω κάτω. Έχουμε μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στην γροθιά επειδή την περιορίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Ο αντίχειρας είναι σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει πάνω κάτω και περιστρέφεται. Ο δείκτης κινείται με μονομένα και λυγίζει σε δύο σημεία, εδώ και εδώ. Και τα τρία τα δάχτυλα κινούνται σαν ένα κομμάτι και επίσης λυγίζουν σε δύο σημεία. Εδώ τα όπλα μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι προς τα πάνω. Έχει μια μικρή περιστροφή εδώ στη μέση. Επίσης ο θώρακας λυγίζει προς τα πίσω και λυγίζει και προς τα μπροστά. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Επίσης εδώ έχουμε ratchet joints, πλάγια. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Όπως ακούτε όλες του οι κλειδώσεις είναι σε ratchet joints. Πάρα πολύ καλό λίγισμα στο γόνατο λόγω της μεταμόρφωσης. Το πόδι βγαίνει πάνω κάτω. Ακόμα και αυτά είναι σε ratchet joints. Έχουμε ένα πολύ καλό σπάσιμο εδώ στον αστράγαλο. Και το τακούνι πηγαίνει προς τα κάτω πάρα πολύ καλή η άρθρωση του Starscream τώρα το όπλο του έχουμε ένα νέο σύστημα εδώ το πως μπορούμε να τοποθετήσουμε το όπλο προσπαθήσω να σας το δείξω όσο πιο καλά γίνεται λοιπόν εδώ το όπλο έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό το οποίο θα πρέπει να το σύρουμε σε αυτήν την τρύπα προς τα μέσα το σέρνουμε έτσι προς τα μέσα κλείνουμε τα δάχτυλα σηκώνουμε και τον ατύχηρα και έτσι μπορεί να κρατήσει ο Starscream το όπλο του το κρατάει αρκετά σταθερά και φυσικά το Cyberkey το οποίο μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εδώ πέρα πίσω Τέλος Starscream έρχεται με δύο έξτρα πρόσωπα Έρχεται με ένα πονηρό πρόσωπο ας το πω έτσι και με ένα χαμογελαστό πρόσωπο Για να αλλάξουμε τώρα το πρόσωπο θα πρέπει να τραβήξουμε το κράνος του προς τα πάνω και να τραβήξουμε προς τα έξω το πρόσωπο βάζουμε το άλλο το πρόσωπο ένα καλό μου ωραία και τοποθετούμε ξανά το κράνος και τώρα έχει το χαμογελαστό πρόσωπο Ξέχασα να σας δείξω και, τις, και τα σπαθιά του που έχει Απλά πατάμε αυτό εδώ το κουμπί Αυτό εδώ Και εμφανίζονται οι λεπίδες του Θα πατήσω και αυτό Αυτό κάπου κολλάει τώρα εδώ Θέλει πιο δυνατά Ορίστε και τώρα ο Starscream είναι πλήρως οπλισμένος. Αυτά με τη ρομπότ μορφή του και πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα δούμε τον Starscream δίπλα σε μία Voyager class φιγούρα, το Generations Sunstorm. 
Από ό,τι φαίνεται ο Starscream πρέπει να είναι μια leader class φιγούρα Και εδώ θα το δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Nitro Και δίπλα στον Cybertron Vector Prime Αυτή είναι από την ίδια σειρά Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Cybertron Starscream Αυτό είναι το παλιό καλούπι Πιστεύω πως αυτός είναι πολύ καλύτερος από ό,τι αυτός Και εδώ έχουμε διάφορες εκδόσεις του Starscream Όλες τους είναι πάρα πολύ ωραίες φιγούρες Όλοι αυτοί οι Starscream είναι από διαφορετικά Universe Έχουμε Fall of Cybertron Starscream Movie Starscream Transformers Prime Starscream Warrior Within Cybertron Cybertron Λοιπόν, ας πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Starscream πίσω σε αεροπλάνο μορφή Τελικά συμπεράσματα, αν και δεν είμαι φαν της σειράς Galaxy Force, η φιγούρα είναι πάρα πολύ καλή. Όλες οι κλειδώσεις του είναι σε ratchet joints και είναι όλες φιχτές. Ωραίες οι ιδιότητες με τα σπαθιά. Φανταστική άρθρωση. Καλή ποιότητα πλαστικού. Και η μεταμόρφωση είναι αρκετά διασκεδαστική. Πιστεύω αξίζει τα λεφτά του. 
Αυτό ήταν το review μου του Make Toys Galaxy Meteor. Ευχαριστούμε, παρακολουθήσατε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.